ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് യാ ബിക്കോസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും തന്നെ ഉണ്ട് അത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസും ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ മാറിയതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി എസ് ഡബ്ല്യു എടുത്തുകളയാൻ പോകുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ് എടുത്തുകളയാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ അലോൺ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ആർ സെൽഫ് നോ വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വിത്ത് എസ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീവിങ് ആയാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അല്ലെ കടക്കണിയിലാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബി ഇൻ യു കെ ഈ തമ്മിലിട്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ ഇറക്കുറ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരുന്നു സാലറി സാലറി കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ടാക്സ് കൂടുതലാണ് ആരും വരരുത് അത് ആദ്യമേ പറയാം എന്തെങ്കിലും ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നമസ്കാരം ഗ്ലോബൽ മില്ലിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വീഡിയോസ് ആണ് അതായത് യു കെയിലേക്ക് വരുന്ന വർത്തല്ലെന്നും യു കെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്നും ഏ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുവാണെന്നും ജോലി ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെയധികം വീഡിയോസ് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെ പോലും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പല അനവധി യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നോർമൽ തമ്മിൽ ഇട്ട് റീച്ച് ആവാത്തോണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകളിലോട്ട് ഇപ്പം പലപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടുത്തെ നോർമലി ഉള്ള ആളുകൾ എടുക്കുക നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചാനൽ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എൻ്റർടൈനിങ്ങുള്ള കണ്ടൻസ് ഒന്നും മിസ് ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേ കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നം മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പേരെങ്ങനായിരുന്നു മിൻസി മിൻസി നാട്ടിൽ എറണാകുളം അപ്പം പൊതുവേ ഇപ്പം യു കെ വരുന്നത് വെർത്തല്ല എന്നൊരു പൊതുവേ ഒരു സംസാരമുണ്ട് യൂട്യൂബിലും അതേപോലെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പലരുമാണ് ഈ മെയിൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് തോന്നുന്നത് യു കെ വന്നിട്ട് വെർത്താണ് എത്ര നാളെ യു കെ വന്നിട്ട് യു കെ വന്നത് വെർത്താണോ അല്ലയോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻഡേക്കിലാണ് ജാനുവരി അപ്പോൾ യു കെ വന്ന് വെർത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിനാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈമിൻ്റെ പേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓരോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റഡീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെറുത്ത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ യു കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെലവെടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് പലരും ലോൺ എടുത്തിട്ടും അല്ലാതെ വീട്ടിലെ സേവിങ്സും എടുത്തിട്ട് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതായത് ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ച് ഇവിടെ ജോലി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെലവ് കുറയ്ക്കണം മീൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഇപ്പം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കാശ് ഓ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എസ് ഡബ്ല്യു ടൈമിലും വേണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് അടയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹാപ്പിയാണോ യു കെ വന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെയാണ് വേറൊരാൾ വരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് യു കെയിലായിട്ട് ആരും വരലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ യു കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ മീൻസ് പഠിത്തത്തിന് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് യു കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കെൻ ഷിൽ മീ വേർ ആർ യു ഫ്രം ആൻഡ് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം യാ മൈ സെൽഫ് മാനസ ആം ഫ്രം ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഓക്കെ സോ ഐ ആം ഐ ആം ആസ്കിംഗ് പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻ റാൻഡംലി അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് യു കെ സോ യു ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഇൻ യു കെ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ബീങ് ഇൻ യു കെ ഡു യു ഫീൽ ഇറ്റ് വോർത്ത് ബീങ് ഇൻ യു കെ യാ ഇറ്റ്സ് ബീൻ അറൗണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഫോർ മീ yeah is it worth yeah it is worth i can say it is worth mm-hmm. mostly speaking about students we have spent uh, nearly 10 
നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിങ്ങളുടെ എൻക്വയറി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോവൻട്രി ലണ്ടൻ ബെർമിങ്ങാം ലീഡ്സ് തുടങ്ങി ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ യൂണിയക്കോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അല്ലെ യു കെയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും ഒക്കെ യു കെയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ച ഒരു നല്ല കൺസൾട്ടൻസ് ആണ് യൂണിയക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വെക്കുക ഇപ്പൊ പേര് നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് പറയാം എന്റെ പേര് സെബിൻ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു കെ വരുന്നത് വർത്തല്ലെന്നും യു കെ വരുന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ലെന്നും ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ കടക്കണിലായി പോകുന്നതും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന് നോക്കിയാണ് പൊതുവെ ഒരു റൂമർ അപ്പം ബ്രോഡ് ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ യു കെ വരുന്ന വർത്താണോ എന്താണ് തോന്നുന്നുള്ള കാര്യം അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ പക്ഷേ അത് അത്ര അത്രയും നല്ല അത് സത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ സാലറി കിട്ടുന്നറിയില്ല എനിക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സാലറി എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹവറിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്നെ പൈസ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഡേ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് വൺ മന്ത് മന്തിൽ എനിക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം സമയത്ത് നമുക്ക് വീക്കിലി രണ്ട് ദിവസം ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് അവിടെ ദിവസം നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പൗണ്ട് നമുക്കൊരു ഡേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു വീക്കിലി ആകുമ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് അത് ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം സമയത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ചിലവുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കൺട്രി സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ചിലവ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കും അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നോർമൽ അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടത്തേക്ക് ബ്രോയ് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജാനുവരി ആണ് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പം ലെവൻ ടെൻ മന്ത്സ് ടെൻ മന്ത്സ് ഇത് ലെവൻത്ത് മന്ത് ആണ് ഒരു വർഷം ആയി എങ്ങനെ തോന്നുന്നു വർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതെ വർത്തായിട്ട് ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീവിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കടക്കണിയിലാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത് മറ്റൊരു സൈഡാണ് നമ്മൾ അതല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കടം എടുത്തിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സേവിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു ഈ കാശ് നമുക്ക് ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് സമയത്തോ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യു കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ കടക്കണിയായിട്ട് യു കെ തിരിച്ചു ഇനി അഥവാ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കടവായിട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം ഈ നാല് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈമും പാർട്ട് ടൈമും കൂടുതലും പാർട്ട് ടൈം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേ ബാക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ചെയ്യാം ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് ലോണിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുത്ത് അടയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇറങ്ങി ഞാൻ പറയുകയാണ് ലോണിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുത്ത് അടയ്ക്കുന്നത് ആ ലോൺ നമ്മൾ മാസം മാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വ
നമ്മൾ യു കെയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കോളേജ് ടൈമിൽ ഇത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വന്ന ടൈമിൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളായാലും വന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷമായവാറായല്ലോ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കാശ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടി സേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് യു കെയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതായിട്ട് ക്യാഷ് അടച്ചാൽ മതി അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മാത്രം ക്യാഷ് അടച്ചാൽ മതി അപ്പം അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കാശ് അയക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പൊതുവെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്നും നിരാശയുടെ വക്കിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് അതെന്താ പറയുക അതിപ്പോൾ ഈ തമ്മിലിട്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് എനിക്കതിനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെയുള്ള അധികം പേരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓക്കെ സോറി വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ ബ്രേക്ക് അതായത് ഒരു വർക്ക് പോയതിന് അടുത്ത വർക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബ്രേക്കൊക്കെ വന്നെന്ന് വരാം ആ ഒരു സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴികെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ അടച്ചു പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അനുഭവി അനുഭവിക്കാത്തവരാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ബ്രോയെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിൽ യു കെ വന്നതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ വെറുതായിട്ട് ഫീൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു പോയിന്റല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് പഠിത്തം അത് കഴിഞ്ഞതിന് സ്റ്റേ ബാക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രാജുവലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ യു കെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ട നമ്മുടെ കടക്കണിയിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു കെയർ ഹോമിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആമസോണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ ഇറക്കുറ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരുന്നു സാലറി ആ പതിനയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് അതെ അതിൽ കൂടുതൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റും <laughs> 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 നാട്ടിൽ നിന്ന് കടവും പറം വീടും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിറ്റിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേർത്താണ് അല്ല അല്ലാതെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് നോക്കി കുറച്ച് സമ്പാദിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വർക്കൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇപ്പം കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചാൽ കടക്കണിയിലാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി അത്യാവശ്യം സൗണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം പാർട്ട് ടൈമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാം എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവരിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് മിഡിസ്ട്രോയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പക്ഷേ അവർ യു കെ യു കെ എന്ന മിഡിസ്പ്രോ എന്നുള്ളത് തൊട്ട് യു കെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചും ജോലി ചെയ്തും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ യു കെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇതുവരെ വന്നത് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതേ ഉള്ളൂ അതും വെച്ചിട്ട് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതുവരെ ആക്ച്വലി വന്നിട്ടില്ല യു കെ സംബന്ധിച്ചില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേര് നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയാം എൻ്റെ പേര് സകിൽ നാട് എറണാകുളം എറണാകുളം വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസം കഴിയും നാല് മാസമായി അപ്പം യു കെയിൽ വന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മന്ദിരമുണ്ടോ അതായത് എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്
കിട്ടണമെന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ സാറിന് കിട്ടുന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാലറി കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ടാക്സ് കൂടുതലാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബെറ്റർ അത് തന്നെ എന്തായാലും ബെറ്റർ കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അവിടെ വരരുത് എന്താ പറയുക പഠിക്കാനാണെന്നുള്ളൊരു കൺസേഷൻ എന്തായാലും മനസ്സിൽ വേണം അതല്ല കുറേ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീസ് അടക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനും ടാക്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏണിങ്ങ് മാത്രമായിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നൊരു സ്കീം ഇതിൽ വരരുത് പക്ഷേ എന്നാലും ബെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി ലോണുകൾ ബാധ്യതകളൊന്നും വരുന്ന ഇതിലൊന്നും യു കെ വന്നിട്ട് വെർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേർത്താണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ നഷ്ടങ്ങളായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല യു കെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് യു കെ വരുന്നതെന്നും ഒക്കെ ആണ് പൊതുവെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇവിടെ വരാത്തവർ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് വന്നിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഇവിടെ ആകെ ട്വൻറ്റി ഓവറാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഓവറിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫീസും അതേപോലെ നമ്മളെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഓവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കാതെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തായാലും നടക്കില്ല ഇവിടെ എന്തായാലും ജോലിയാണ് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നടക്കില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ബ്രോ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ലോ അനുസരിച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഹവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നീട് ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിലാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ലീഗലല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡിനകത്ത് അവർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്കപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു യു കെ വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ വെർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വെർത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും ട്വന്റി ഞാൻ ട്വന്റി ഹവേഴ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ ഐ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആണ് യു കെ ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെം ബേസ്ഡ് സൈഡിലോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അത്ര പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഒരു മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ടി ഐ ടി എം നോട്ട് ഷുവർ ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് യാ ബിക്കോസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും തന്നെ ഉണ്ട് അത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസും ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പെടുത്തില്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് യു കെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ വന്നത് വെർത്താണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വെർത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ വെർത്താണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മാസം കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ വന്ന ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ലോണൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പില്ല എല്ലാവരും വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല വീഡിയോസിനും പറയുന്നുണ്ട് യു കെ വിലോട്ടൊന്നും ആരും വരരുത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാര്യമാണ് ഇതേ പ്രശ്നം എവിടെ പോയാലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുത്താണോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയുക എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പലരും എം ബി എ എടുത്താലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈസി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായ
ഒരു കിലോ ഇല്ല കാര്യം ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര റിസ്കി ഫാക്ടറാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആര് വന്നാലും ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോവാം അതിനൊന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സമയം അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ആരും വരരുത് അത് ആദ്യമേ പറയുക എന്തെങ്കിലും ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ശമ്പളം ഒരുമിച്ച് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അത് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാവർക്കും വരാം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നൊരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ ഒന്നാണ് യു കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിയുന്നതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആയാലും ശരി പോസിറ്റീവ് ആയാലും ശരി അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക അല്ലാതെ ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ആത്മഹത്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്നു ഇവിടെ വന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരന്മാരാവും അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കരുത് വരുന്നവരാരും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും യു കെ അതിലൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ബ്രോ ഹാപ്പി ആണോ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത് ഒരുമിച്ച് വന്നു ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എൻ്റർടൈനിയൽ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം മിസ് ആയിരിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബലിക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം പറയരുത് നമുക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിലാണ് ഇനിയൊരു വീ